Der Einzelhandel steht aufgrund multipler Krisen unter Druck und einige Unternehmen fürchten um ihre Existenz. Das ist auch in der Viertore-Stadt Neubrandenburg nicht anders. Aus diesem Grund unternahmen Oberbürgermeister Silvio Witt und City-Manager Michael Schröder eine Tour durch mehrere Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt. Ziel war es, mit den Händlern ins Gespräch zu kommen, Kritik anzunehmen und deren derzeitige Situation zu verstehen. Ja, die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler haben ja schwere Zeiten hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Wir haben die Corona-Pandemie seit 2020 irgendwie bewerkstelligen müssen gemeinsam. Und jetzt ist die unsichere Situation, gerade was die Energiepreise betrifft. Und für mich ist ganz wichtig, von den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern direkt zu hören, wie es ihnen geht, was sind die Probleme, was kann die Stadt direkt unternehmen, ja, was sind die Wünsche. Diese Wünsche ergaben sich aus den Problemen der Zeit, aus den hohen Energiepreisen, aus den Lieferengpässen. Aber auch lokale Probleme wie die zu wenig besuchte Turmstraße wurden angesprochen. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt vielleicht noch ein bisschen mehr Gastronomie hier an der Straße ansiedelt, ein bisschen mehr noch für die Kinder, sprich vielleicht noch ein Spielgerät oder sowas. Ganz wichtig für uns, dass das Rathaus zurückzieht in die alte Stätte. Denn die Kunden, die da fehlen, die fehlen ja nicht nur jetzt in der Krise, sondern die fehlen seit zwei Jahren. Diese und viele weitere Wünsche und Kritiken wurden gesammelt und zusammengetragen. Das verschafft auch dem City-Manager Michael Schröder einen Überblick über die Lage. Er hat verstanden, was die Händlerinnen und Händler wollen und gibt auch einen positiven Blick in die Zukunft. Die vorrangigsten Wünsche unserer Einzelhändler und Gastronomen und Dienstleister hier in der Innenstadt ist natürlich, dass wir eine lebendige Innenstadt haben, dass wir tolle Plätze zum Verweilen haben, dass der Weberglockenmarkt eröffnet. Das ist ein ganz großes Ziel, was alle verfolgen und die Aussagen sowohl von der Verwaltung als auch von der Politik äh, sagt ja, dass wir pünktlich Ende November den Weihnachtsmarkt hier in der Innenstadt eröffnen. Und das gibt, gibt schon sowohl den Gästen, den Kunden als auch den Unternehmen einen positiven Ausblick fürs sehr wichtige Weihnachtsmarkt. Die vielen Krisen machen dem Einzelhandel in Neubrandenburg zu schaffen. Doch mit Hinblick auf den Weberglockenmarkt im Dezember und der Rathausrückkehr im nächsten Jahr deutet sich, was die Belebung der Innenstadt angeht, eine Besserung an.